መናሃሪያ ከሆነ ሰነባብቷል በአካባቢው በዚህም በዛም የተክስሩምታና የቦምብ ጥቃት መሰማት የዘወት ራጋጣሚ ነው በአዝነው ወር ብቻ በጎንደር ከተማ በተለያዩ ስፍራዎች ከ8 ጊዜ በላይ የቦምብ ጥቃት ደርሷል የጥቃቱ አድራሾቹ ማንነት ባይታወቁ መዳረሻቸው ግን ያገዛዙ ካድሪዎችና ታጣቂዎች ናቸው አርበኝነቱና ትግሉ የደፈጣ ጥቃቱና ስልቱ የነጻነት ኃይሎች የሚያካሂዱት እንደሆነ ታዛቢዎችና ምንጮች ይናገራሉ በትናንትና ሁለት ብቻ በበርካታ የጎንደር አካባቢዎች ጥቃቶች መፈጸማቸው ነው የሚነገረው እንደ ኢሳት ምንጮች ገለዛ በጎንደር ሙሴ ባንቦ ታድራይ ካምፕ ያገዛዙን ታጣቂዎች ጭኖ ሲንቀሳቀስ በነበረ ኦራል መኪና ላይ ጥቃት ተሰንዝሯል በጥቃቱም አራት የሥራአት ወታደሮች ወደ አውኑ ሲገደሉ ሌሎች አምስቱ ደግሞ በብርቱ ሁኔታ መቁሰላቸው ታውቋል። በተመሳሳይ ሁኔታም በደንብ ያወረዳ ሳርባ ደብሎ ቀበሌ ሶስት የህዋት ታጣቂዎች ሲቆስሉ አንድ ወታደርም ተገርሏል። በዚሁ በአንድ የቻይና መስኖ ፕሮጀክት አካባቢ ለደረሰው ጥቃት አርበኞች ግንቦት ሰባት ሐላፊነቱን ወስዷል። ይበንዲ እንዳለም አምባያ ማሬ የተባለ የህዋት አባልና ጎንደርን በመሰለል የሚታወቅ የደህንነት ሰራተኛ መኖሪያ ቤቱ ላይ የቦምብ ጥቃት ተሰንዝሯል። ግለሰቡ በጎንደር ሰዎችን በማሳሰርና በማሳፈን የሚታወቅና የህዋት ቁንጮ ካድሬ መሆኑን ምንጮቹ ገልጸዋል። በጥቃቱ ከጠባቂው ጋር ከፉኛ የቆሰለው አምባያ ማረ በጎንደር ሪፈራል ሆስፒታል ህክምና ከተደረገለት በኋላ ለተጨማሪ ምርመራ ወደ አዲስ አበባ መወሰዱም ነው የተነገረው። ባለ 3 ፎቅ ህንፃ በጎንደር ቀበሌ 15 ቀጠና አንድ ፋሲል ደስ ስታዲየም አካባቢ የሰራው አምባያ ማረ ከናቱ አባይ ጻሃየ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለውና የሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመድ መሆኑን ምንጮቻችን ይናገራሉ። በኦሮሚያ አማራና ደቡብ ሁሉ ሲካይድ ከቆየው ህዝብ ባይ ተቋሙ ጋራ በተገናኘ 669 ሰዎች መውታቸው መረጋግጡን ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የገለጸው ባሳለፈው ነው ሳምንት ማክሰኝ ነው ነበር በጉዳዩ ዙሪያ ያካይዶ ምርመራ አስመልክቶ ሪፖርቱ ለፓርላማ ቀርበው ኮሚሽኑ በኦሮሚያ ክልል በሚሾፍቱ ከተማ ከረቻ ባላካባር ጋራ በተገናኘ የደረሰውን የሞት አለጋ ጨምሮ በተለያዩ ዞኖች የተፈጸሙ ግድያዎችን አቀርባል በኦሮሚያ ክልል 15 ዞኖች እና 91 ከተሞች በአማራ ክልል 5 ዞኖች እና 55 ረዳዎች እንዲሁም በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን በሚገኙ 6 ከተሞች ምርመራ መካይዱን ኮሚሽኑ ሐላፊ ዶክተር አዲሱ ገብረእግዚአብሔር ለፓርላማው አቀርባዋል በሳመኮንን የዚህን ድርዝር ይዟል በኦሮሚያ ክልል 15 ዞኖችና 91 ከተሞች በአማራ ክልል 5 ዞኖችና 55 ወረዳዎች እንዲሁም በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን በሚገኙ 6 ከተሞች ምርመራ መካይዱን የኮሚሽኑ ሐላፊ ዶክተር አዲሱ ገብረእግዚአብሔር ለፓርላማ አስተውቀዋል በመንግስት የተቋቋመው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንደገለጸው ኦሮሚያ ክልል 462 ሰላማዊ ሰዎችና 33 የጸጥታ ኃይሎች ገደላቸውን ገልጸዋል በአማራ ክልል 110 ሰላማዊ ሰዎችና 30 የጸጥታ አባላት መሞታቸውም ተገልጿል በተመሳሳይ ሁኔታ በደቡብ ክልል የ34 ሰዎች ህይወት ማልፉን ያወሰው የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በባሌሮቤና በመስራቅ አረርጌ 28 ሰዎች የሞቱበት እንዲሁም በዳዳሴ ከተማ የተካሄደው የጸጥታ ኃይል ምርምጃ የተመጣጠነ አለመሆኑን አመልክቷል የፌደራልና የኦሮሚያ ክልል መንግስት የሬቻን ባል በሚከበርበት ወቅት ችግሩ ሊፈጠር እንደሚችል በቂ መረጃ ያላቸው ንቃቄና በቂ ተበቃ አለም አድርጋቸው ሐላፊነት የጎደለው ነው ሲሉ ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አስፈሯል የጸጥታ ኃይሎች በባሉ ማግስት የነበረውን በጥብጥ ባለ መቆጣጠሩ ሊጠየቅ ይገባዋል ያለው የሰባዊ መብት ኮሚሽን የጸጥታ ባላት በባሉ ወቅት ያሳዩ ትግስት የሚመሰገን ነው ብሏል የአይንማኞችና በወቅቱ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች የጸጥታ ኃይሎች የተክስር ምጃ መውሰዳቸውን ቢያረጋግጡም ኮሚሽኑ በወቅቱ ካስለቃስ ጭስ ውጪ የተወሰደ የኃይል ምጃ የለም ብሏል የመንግስት ባልስልጣናት በወቅቱ ከ50 ላይ ሰዎች ሞተ መንግስታዊ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ምን ያልሰው እንደሞተ የሰጠው መረጃ አለመኖሩን ለመርዳት ተችሏል ሐምሌ 18 2008 ዓመተ ምህረት በጎንደር ማራኪ ተብሎ በሚጠራው አከባቢ የተወሰደው ምርጃ ህጋዊና ተመጣጣኝ መሆኑን ኮሚሽኑ በሪፖርቱ ገልጿል በደምቢያ መንገድ በዘጉና በደባርቅ በወገራ በደብረ ታቦር መኪና ላይ ድንጋይ ወረወሩ ግለሰቦች እንዲሁም በስማዳም በብናት በወረታና በዳንግላ የጸጥታ ኃይሉ አላስፈላጊ ሆነ ምርጃ መወሰዱ ተመልክቷል በኦሮሚያ ክልል የመልካም አስተዳደር 
ባለው ችግር የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ማግኔት ያለበትን ጥቅም ህገ መንግስቱ በሚደነግገው መሰረት ተግባራዊ ዓለም ድረክ እንዲሁም የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ለዝባው ያመጹ ምክንያት ናቸው ተብሎ ቀርበዋል በተመሳሳይ ሙኒታ በአማራ ክልል የውልቀይት የማንነት ጥያቄ የትግራይ የበላይነት አለ የሚሉ ቅሬታዎች የዳሽን ተራራ በመማሪያ መጽሐፍ ውስጥ በትግራይ ክልል ስር እንዲካተት መደረጉ የአማራ ክልል መሪት ለሱዳን ተሰጥቷል የሚሉ ጉዳዮች መንስኤ ነበሩ ሲል ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አመልክቷል በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን ለተከሰተው በጥብጥ የመልካም አስተዳደር ጥጦትና ኢፍታዊ ተጠቃሚነት ምክንያት ናቸው ተብሏል የሰውይ መብት ኮሚሽኑ የጸጣ ይሉ በአብዛኛው ስፍራዎች ተመጣጣኝ እርምጃ ወስዷል በማለት ለፓርላማው ገልጿል የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከዚህ ቀደም በቀሊንጦ የደረሰው የእሳት አደጋ በተከሳሾች ላይ ማስረጃ የሚያጠናክር ሪፖርት ማቅረቡ ይታወሳል የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በመንግስት የተቋቋመና ሐላፊውም የህዝባዊ ውያኔአርነት ትግራይ አባል የሆኑት ዶክተር አዲሱ ገብረእግዚአብሔር እንደሆነ ይታወቃል ይበንዲ እንዳለ የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ያውሮፓ ህብረት በመቶዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ምክንያት የሆነውን ግድይ ያለም አጣራት አቀርቡን ጥያቄ እንደማይቀበል በይፋ መላሽ ሰጠው በሳምንቱ መጀመሪያ ነበረ ሁለቱ ዓለም አቀፍ ተቋማት ባለፈው ዓመት በኦሮሚያ ክልል ተቀስቅሶ ከነበረው ህዝባዊ ተቋም ጋር በተገናኘ የመንግስት የጸጣ ኃይሎች የኃይል ርምጃ በመውሰድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል ሲሉ ገልጿል ይሄው የጸጣ ኃይሎች ግድያና የሰብአዊ መብት ጥሰት በገለልተኛ አካል ምርመራ እንዲካሄድበትና ድርጊቱን የፈጽሙ አካላት ለፍት እንዲቀርቡ ጠይቋል ይሁንና ከቢቢሲ ጋራ ቃለ ምስ ያደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ካውሮፓ ህብረት የቀረበውን ምርመራ ጥያቄ እንደማይቀበሉ አስታውቋል መንግስታዊ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጉዳዩን በቸልተኝነት የሚመረምር አካል ነው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንግስታቸውን አቋም ገልጿል በኢትዮጵያ የፖሊስና ምርምር ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ባቶ አባይ ጻሃዬ ቀረበውና አስፈጻሚ አካላት ከሕግ በላይ ሆኗል የሚለውን ጥናት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያጣጣሉት በሳምንት ውስጥ ነበር አቶ ኃይለ ማርያም ከተመረጡ የሀገር ውስጥ ጋይጠኞች ጋራ ባደረጉት ቃለ ምልልስ በቅርቡ ባቶ አባይ ጻሃዬና በተወሰኑ የመንግስት ተጠሪዎች የቀረበው ጥናት አላውቆም እኔ የማይመለከተም ትክክለኛ ግምገማ ማይደለም ሲሉ ውድቃ አድርገውታል ይህንን የሚያመለክተው ያቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መግለጫ በኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በሚተላለፈው ቴሌቪዥን ተቆርጦ እንዲወጣ ተደርጓል ኤኤንኤን የተባለው በዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የሚመረው አዲሱ የሃዲግ ቴሌቪዥን በዚህ ዘገባው ጉዳውን ይፋድርጎታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ኃይለ ማርያም ደስታለኝ አቶ አባይ ጻሃዬ ያሳብ ልጅነት በውሃት ውስጥ ሁለት ጎራ መኖሩን አመላካች ሆኖን ታዛቢዎች ይናገራሉ ምናላቸው ስማቸው የህውሃት መስራችና ባሁኑ ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆነውን የፖሊሲ ምርምር ማዕከል የሚመሩት አቶ አባይ ጻሃዬ ባቀረቡ ጥናት ስራ አስፈጻሚው ከሕግ በላይ ሆኗል ፓርላማው በስራ አስፈጻሚው የሚቀርብለትን እንደወረደ በማጽደቅ ታዛሽ ሆኗል አባላቱም አቅም የላቸውም ሲሉ ተችተው ነበር ይህም በጥልቅ ታድሶና በግምገማ የተረጋገጠ መሆኑን ነበር የገለጹት አቶ አባይ ጻሃዬ በዘመቻ አይዘጋጃም አለ በቂ ዝግጅት እና በስለት ይዘጋጃል በጥልፍ ያይጸድቃል አመት ሲያደርግ ይንገራገጫል ይሄ ችግራለው ይሄ ችግራለው ይሄ ችግራለው ይባላል ምክንያቱም ባለድርሻዎቹ በበቂ መንገድ አልመከረበትም አፈጣጥም ለለቀጥም የሚችል ችግር በደንብ አልተፈተሸም የሚያስፈጽም አካል ተቋም ይellem ምክር ቤቶች ጥርስ ይኖራቸው ሊባል ከሆነ መጀመሪያ ጥርስ ይኖር ይኖር ብለው ጥርስ እንዲያወጡ እነሱም ይታገሉ ጥናቱ ይፋ በተደረገበት ጊዜም የፓርላማው ምክትላ ፈጉባይ ወይዘሮ ሽታይ ምናልን ጨምሮ ሌሎች የህዋት ባለስልጣናት ያቶ አባይ ጻሃየን ሐሳብ በመደገፍ ተመሳሳይ አቋማቸው ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል በእኛ ጋር እኔ ትልቁ ችግር የሚመስለኝ የሕግ በላይነት አለመረጋጋጥ ነው እንደኛ በመክር ቤቱ በራሱ ያለ ጎደል ሆኖ ገፍቶ እስከዛ ድረስ አለ መሄድ ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዶቹ አፈጻጸማቸው ግልጽነት የሌላቸው አፈጻጸማቸው ግልጽነት የሌላቸው ለምሳሌ ዝም ብዬ እንደ አንዳብነት ባነሳ ሪፖርት የአስፈጻሚው ሪፖርት ምክር ቤት ካዳመጠ በኋላ ተቀባይነት እንዳይኖር ማድረግ ይችላል ካላፊነቱም በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ማስነሳት ይችላል ይላል ካላፊነቱ ይሄ ትልቅ ትልቅ ስልጣን ነው በደንብ ኤክሰርሳይዝ ብናረጋው ግን ደግሞ አንዳንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄን ምርምጃ ባይወስድ ሶ ምንድነው የሚደረገው በክልሎቹ ይሁን በፌደራላዊ ይሁን በርካታ ችግሮች ተፈጥረዋል በርካታ ችግሮች ለዚህ በርካታ ችግሮች በየክልሉ ሲፈጠሩ የትኛው ምክር ቤት ነው 
እነዚህ ችግሮች የሚፈጥሩ ያሉ አስፈጻሚዎች ጠርቶ እርምጃ ሲወስድ አንድ ማልሰማ ክልል ፕሬዝዳንት ወይም የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ካቢኔ ወን ያቀርባል እንደቀረበ ነው የሚሰጠው ይህም ሆኖ ግን ከተመረጡ የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች ጋር ቃለ ምልልስ ሲያደርጉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባቶ አባይ ጻህየ የተመረውን ተቋም ጥናት በሚመለከት ጉዳዩን አላውቆም እኔንም አይመለከትም ትክክለኛም አይመስለኝም ሲሉ ውድቅ አድርገውታል ኢኤንኤን የተባለውና በዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ቦርድ ሰብሳቢነት የሚመረው የሃዲክ ቴሌቪዥን በዜና ዘገባው ጉዳዩን በዚህ መልኩ ይፋድርጎታል በቅርቡ ከፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል ይፋይ ተደረገ ጥናት አስፈጻሚው አካል ጉልበተኛ ሆኗል ጋውጩንና የዲሞክራሲ ተቋማትን ይጨቆናል ሲል ተናግሯል ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ጥናቱን አላውቀውም እኔንም አይመለከትም የትካያዶ ጉዳይም ጥናት ይሁን ሱፐርቪዥን አለያም ምልከታ የማውቀው ጉዳይ የለም ሲሉ አጣጥለውታል ይህም ሆኖ ግን ይህንን አስመልክቶ በጋዜጣይ መግለጫ ይቀርበላቸው ጥያቄም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የሰጡት ምላሽ በክፍል ሁለት በተዘጋጀው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፕሮግራም ተቆርጦ እንዲወጣ ተደርጓል የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምና ያቶ አባይ ጻህየ የሐሳብ መላተምና በአንድ ጉዳይ ላይ መቃረን በህዋት ውስጥ ሁለት ጎራ መኖሩን አመላካች መሆኑን ታዛቢዎች ይናገራሉ። ይህ በንዲ እንዳለመ በዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህዋትና በቤራ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በአዲን መካከለ ችግር ተፈጥሮ እንደነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ገልጾ ችግሩ በኦርሞዝ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድና በህዋት እንዲሁም በሌሎች መካከለ እንደነበረ ማብራርተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ይህን ይገልጹት ረቡ በጽፈት ቤታቸው በሰጡት በዚሁ ጋዜጣ መግለጫ ሲሆን ይህ ዓለም ተማምና መጠራጠር በትጥቅ ትግል ጊዜ ጭምር እንደነበረ አስረድተዋል አሁን ግን ችግሩን ፈተናል ሲሉም ተደምጠዋል ችግሩን የፈቱበት መንገድም ሆነ በመካከላቸው ለጥረጣሬ መነሻ የሆነውን ጉዳይ ሳብራሩት አልፈዋል በባዲን የፖለቲካ ጽሁፎች ውስጥ በ አማራሮች እርስ በርስ እንጥራጥር ነበር የሚል ይሄ ጋሃድ ነው በግምገማችን ውስጥ ያስቀመጥ ነው በየብሔራዊ ድርጅቶቹ ማከለ አማራሮች ማከለ ያለው ጉንኝነታችን ጓዳይ ግንኝነታችን የሚፈለገው ጥንካሬ ላይ የነበረ አይደለም የተለያዩ መጥራጥሮች ያሉበት ነው የሚል ገምግመን ሂስክላይ ስም አድርገን ይያንዳንዱ ሰው ራሱን ክሪቲሳይዝ አድርጓል ስለዚህ ይሄ ራሳችንን በደንብ ያየንበት ጉዳይ ነው እና መጻፉም ትክክል ነው ግምገማው ትክክል ስለዚህ አሁንም መጠራጠሩ ቀጥሏል የሚል ሰው ካለ ምናልባት በመረጃ ላይ የተመሰረተ ከሆነ ጥሩ ነው የሚሆነው አሁንም በቀጣይነት እንደመገማለ በእኛ አመነት ግን ባሁኑ የሃደግ ምክር ቤት ውስጥ ባደረግነው ግምገማ በድርጅቶች አመራሮች ማከለ ያለ ግንኙነት በእጅጉ ተሻሽሏል አሁን አንዳችን አንዳችንን በወንድማማ በወንድማዊ በጓዳዊ መንፈስ ለመተቸት የተሳሳተን ካለ ተሳስታል ብሎ ትክክለኛ አቅጣጫ እንዲይዝ ለማድረግ ከዛ ማልፈ ደግሞ ጥሩ የሰራሁን ጥሩ ሰርታል ብሎ ለማመስገን የሚያስችል ጥሩ ግንኙነት ተፈጥሯል አንዳችን ለአንዳችን ለመሰዋት የሚያስችል ግንኙነት ፈጥረናል የሚል እምነት አለ ይሄ ዛሬ የተፈጠረ ነገር ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበት በትትግሉም ወቅት አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት መጠራጠሮች ይፈጠራሉ ተፈጥሮም ነበር ነገር ግን በባህላችን እንደዚህ አይነት ነገሮች አይከሰቱም ሳይሆን ሲከሰቱ የምንፈታበት ግልጽ አሰራራል እዚህ አሁን አስተማማኝ ነው የምንለው ከዚህ ቀደምን በፈታነው መንገድ አሁንም ግልጽ ውይይት በማካሄድና በመተማመን ነው የሚፈታ ሶስት የፖለቲካ ትቶች ከአንድ አመት በፊት በኦርሚያና በሌሎች ክልሎች ሲካሄድ ቆዮ ህዝባዊ ተቋሙ እንዲባባት አድርገዋል ተብለው ከስሊም መሰረተባቸው መሆኑን ይዘግብ ነው ባሳለፍ ነው ሳምንት አርብ ነበር ከቀናት በፊት በህዝባዊ ተቋሙ ወቅት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጸቶች ሲመረመር የቆዩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሶስት የፖለቲካ ትቶች ተቋሙ እንዲቀሰቀስና እንዲባባስ የተላዩ አስተዋጽኦ አድርገዋል ሲል ለፓርላማ ባቀረበው ሪፖርት አመልክቷል የኮሚሽኑ ሪፖርት ያቀርበው የህزبዊ ተቋማት ምክር ቤት በበኩሉ حزبዊ ተቋማት አባብ ሰዋል በተባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ ከስንዲ መሰረት ሃሙስ ውሳኔ ሰጥቷል መሳይ መኮንን 
የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሰማይ ፓርቲና የጌዲዎ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ክስ እንዲመሰረትባቸው የተወሰነ መሆኑን ሱዳን ትሪቡን ጋዜጣ ከአዲስ አበባ ዘግቧል ኦፌኮና ሰማይ ፓርቲ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ህዝባዊ ተቃውሞዎች እንዲባባስ አስተዋጽኦ አድርጓል ተብለው ህጋዊ ምርጫ እንዲወሰድባቸው የተወሰነ ሲሆን የጌዲዎ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በበኩሉ በጌዲዎ ዞን የዘርግጭት እንዲቀሰቀስ አድርጓል ተብሏል በሶስቱ ክልሎች ከተካሄዱ ተቃውሞዎች ጋር በተገናኘ 669 ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለምክር ቤት አቅርቦ በነበረው ሪፖርት አመልክቷል ይሄው ሪፖርት አመስለት ለምክር ቤት አባላት ለውይት ቀርቦ እንዲጸድቅ የተደረገ ሲሆን የምክር ቤት አባላት በአብዛኛው ድምጽ ሶስቱ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲከሰሱ ድምጽ ሰጥተዋል የግባለሞች እንደሚሉት እርምጃው የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሉና በፍርድ ቤት በመሰረዝ ህጋዊነታቸውን ያሳጣቸዋል መንግስታዊው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የፖለቲካ ድርጅቶቹን ተጠያቂ ከማድረግ በተጨማሪ የኃይል እርምጃን ወስዷል ለተባሉ የጸጥታ አባላት በግ ተጠያቂ እንዲሆኑ መወሰኑ ይታወሳል ዩንና ምክር ቤቱ ተጠያቂ እንዲሆኑ በተወሰኑት የጸጥታ አባላት ላይ የሰጠው ተዛዝ ይለም የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት የሶስቶር እርምጃ 699 ሰዎች መሞታቸውን ቢገልጽም አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ግን በሪፖርቱ አለመካተቱንና ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ከተገለጸው ቁጥር በላይ መሆኑን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ይገልጻሉ ኮሚሽኑ ጥናቱ ከአምሌ 2008 ዓ.ም ምህረት እስከ መስከረም 2009 ዓ.ም ምህረት መሸፈኑን አመልክቷል ከሃምሌ ወር በፊት የተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አክባቢዎች ህዝባዊ ተቃውሞዎች ሲካሄዱ እንደነበርና ከ100 የሚበልጡ ሰዎች ደግሞ መሞታቸውን መንግስት በወቅቱ ማረጋገጧ ይዘነጋም ህዝባዊ ተቃውሞን ለመቆጣጠር መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ ያደረገ ሲሆን የአዋጁ መውጣትን ተከትሎ በርካታ ሰዎች መገደላቸውንና ከ24000 በላይ ሰዎችም ለእስር መዳረጋቸው ሂዩማን ራይትስ ዎች ሲገልጽ ቆይቷል አዋጁ ለተጨማሪ አራት ወራት እንዲራዘም መደረጉን እስራትና የሰብአዊ መብት ጥሰት የተ አባሰ መምጣቱን የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ይገልጻሉ በኢትዮጵያ የሶማሌ ክልል ለሰዎች ሞት ምክንያት በሆነው የኮሌራ በሽታ ወረር ሲይ በየለቱ ከ500 የሚበልጡ ሰዎች ለመደረግ ላይ መሆናቸው ተገለጸው በዚሁ ባሳለፉ ሳምንት ነበር የተባበሩት መንግስታት እና የርዳታ ድርጅቶች በበሽታ ወረርሽኝ ሰዎች በመሞት ላይ መሆኑን ቢያረጋግጡም መንግስት የማይቶችን ቁጥር ከመግለጽ ተቆጥቧል ይሁንና የበሽታ ወረርሽኙ በመበባስ ላይ መሆኑን ተከትሎ በወረርሽኙ በተጠቁ ወረዳዎች የለቱ ከ500 የሚሉ ሰዎች በበሽታው እየታዩ መሆኑን ተመልክቷል ምናላቸው ስማቸው የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በየለቱ 750 ሰዎች በበሽታው ሲያዙ መቆየታቸውን አረጋግጧል የተካሄደ ባለው የበሽታውን ስርጭት የመቆጣጠር ዘመቻ ቁጥሩ 259 መድረሱንም ይፋድርጓል ከአማራ ትግራይ ሐረሪ ክልሎች እንዲሁም ከሐረማያ እና ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ከ500 በላይ ጤና ባለሙያዎች ባሁን ወቅት በክልሉ ተሰማርተው የኮሌራ በሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር ጥረት ያደረጉ መሆኑ ታውቋል። መቀመጫውን በቤልጂየም መዲና ብራሰልስ ከተማ ያደረገ አንድ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋም ባለፈው ሳምንት በዚህ የበሽታው ርርሽን ከ40 በላይ ሰዎች እንደሞቱ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በበኩሉ የበሽታ ስርጭቱ ለሰዎች ሞት ምክንያት መሆኑን ቢያረጋግጥም እስካሁን ድረስ ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ ዝርዝር መረጃን ከመስጠት ተቆጥቧል። በሀገሪቱ በሚገኙ አራት ክልሎች በተከሰተው አዲስ የደረቀ አደጋ በሶማሌ ክልል ያለው ሁኔታ ጅጋ ሳሳቢ መሆኑንና ለበርካታ ሰዎች ሞት ምክንያት መሆን መጀመሩን የርዳታ ድርጅቶች ይገልጻሉ። በኦሮሚያ አፋር ደቡብና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተከሰተው በዚህ የድርቅ አደጋ ወደ 6 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ላስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ተጋልጠው ይገኛሉ። 2 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑት በሶማሊያ ክልል ያሉ ነዋሪዎች መሆናቸው ምን የተመለከተው? ያለማቀፉ ማህበረሰብ ድርቁን ለመከላከል አቀረበው የርዳታ ጥሪ በቂ ምላሽ ባለ መሰጠቱ ምክንያት ችግሩ እየተባባሰና ወደ ከፍ አድርጃ እየተሽጋገረ መሆኑን አለማቀፍ የርዳታ ድርጅቶች በመግለጽ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኮሌራ በሽታ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ሀገር አቀፍ ዘመቻው ተጠናክሮ መከተሉን ቢገልጽም የክልሉ ነዋሪዎች ስርጭቱ ወደ አዳዲስ ወረዳዎች ጭምር በመዛመት ላይ መሆኑን አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ በበኩሉ በሀገሪቱ ያለው የድርቅ አደጋ በተለይ በመቶሺ በሚቆጠሩ ህፃናት ላይ የከፋ ጉዳት ያስከተለ እንደሆነ ገልጿል። ያለም አቀፉ ማህበረሰብ የህፃናቱን ህይወት ለመታደግ እየተደረገ ያለው ጥረት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥም ድርጅቱ ጥሪውን በድጋሚ ያቀርባል።
የውጭ ምንዛሪ ጥረት በመባባሱ ፋብሪካው ስራቸው እንዲያቆሙ ያደረጋቸው መሆኑ የተገለጸው በዚሁ ባሳለፍ ነው ሳምንት ነው በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች የተነሳው ህዝባዊ አመጽ ተከትሎ በሀገሪቱ የሚታየው የውጭ ምንዛሪ ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነሱ ፋብሪካዎች ድርጅታቸው እስከ መስጋት እየደረሱ ነው የሀገሪቱን የፋይናንስ ስርዓት በተገዩ መንገድ ይመራል ተብሎ የተቋቋመ ቤራ ባንክ ለንግድ ባንክ ከግል ባንኮች በተለየ የሚሰጠው የዶላር አቅርቦት የግል ባንኮች ለደንበኞቻቸው በቂ የውጭ ምንዛሪ እንዳቀርቡ በማድረጉ ባንኮች ይህሉና አደጋ ተደቅሮባቸዋል አፎርካ ገደው ከአምስተርዳም ቶይ ለማርያም ደሳለኝ የውጭ ምንዛሪ ጥረት እንደሌለ በተረጋጋሚ ቢናገሩም ሆነታው ግን ከዚህ የተለየ መሆኑን ነጋዴዎች ይገልጻሉ የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት የሚወስደው የጊዜ ርዝመት በርካታ አስመቾችን ተስፋ ያስቆረጠ ነው ቀደም ብሎ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግሉት የውጭ ገበያ ቱሪዝም እና እርዳታ በህዝባዊ አመጹ ወዲ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል የውጭ ገበያው ከመቸውም ጊዜ በላይ መቀነሱ ከሰላምና መረጋጋት ጋር በተያዘ በተለይ የሚያስጨቀው ጊዜ አዋጅ መራዘሙ የቱሪዝሙን ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ የጎዳው በመሆኑ ለውጭ ምንዛሪ ጥረት ዋነኛ ምክንያት ሆኗል ከውጭ ንግድ በተጨማሪ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ማስገኛ ሆኖ የሚያገለግለው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚልኩት ገንዘብ በተለያዩ ፖለቲካዊ ምክንያቶች በመቀነሱ ለችግሩ መባባስ አንድ ተጨማሪ ምክንያት ሆኗል ባለፉት ሶስት ሳምንታት ገጆ ፓርቲ የዳስፖራ አባላት ቤት እንዲሰሩ ለማግባባትና የውጭ ምንዛሪ ጥረቱ ለመሸፈን በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን የዲያስፖራ አባላት ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ሁኔታ ቃል የተቀበላቸው መሬት በፍጥነትና በሚፈልጉት ሁኔታ ባለ ማግኘታቸው እንዲሁም በሀገር ውስጥ የሚታየው ዓለም አረጋጋት ስላሰጋቸውና አገዛዙን ከመቃወሙ ከሌሎች የዲያስፖራ አባላት የሚደርስባቸው ነጥቦች በመፍራት ያደግላ ቀረው ጥሪ ቀዝቃዛ መልስ እየሰጡ ነው በውጭና በገቢ ንግዱ መካከል ያለው ልዩነት ከ13 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሰፈመ ሆኖ መረጃዎች ያመረክታሉ። በውጭ መንዛሪ ጥረት ስራ ከአቆሙ ድርጅቶች መካከል የተለያዩ ቆርቆሮዎችን ባምባዎችንና የብረታ ብረት የርሻ መሳሪያዎችን በማምረት የሚታወቁ ነባሩ አቃቂ ብረታ ብረት ኢንደስትሪ ሆኗል። በርካታ ሰራተኞችን ያቀፈ ድርጅት በውጭ ምንዛሪ ጥረት የተነሳ ስራውን ለማቆም በመገደዱ ለሰራተኞች በነጻ ክፍያ እየፈጸመ ነው። ገጆ ፓርቲ ያለውን አንስተኛ የውጭ ምንዛሪ ለራሱ ለሚያስገነባቸው ፕሮጀክቶች እቃ መግዣ በማዋሉ በሌሎች የግል ባለሀብቶች በሚገነቡ ፕሮጀክቶች ላይ ተጽኖ አሳድሯል። ከተለያዩ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በተጠቃሚ ጆች የሚገኙ ወደ 4 ሚሊዮን አከባቢ የእጅ ስልኮች ወይን ሞባይሎች አገልግሎት እንዳይሰጡ ሊደረግ መሆኑ ተገለጸው በዚሁ ባሳለፍ ነው ሳምንት ነበር። የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከወራት በፊት በተንከሳካሽ ስልኮች ላይ አዲስ የመመዝገቢያ ስርዓት ተግባራዊ እንዲያደርግ መመሪያ ቶ የነበረ ሲሆን ወደ ሀገሪቱ በጎጥ መንገድ ገብቷል የተባሉ ሞባይሎች ጥቅም ላይ እንዳውሉ በዚሁ መመሪያ ተደንጓል። አዲሱን መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግና ከጥቅም ውጪ የሚሆኑትን 4 ሚሊዮን ስልኮች እንዴት መተካት አለባቸው በሚለው ጉድዳይ የኢትዮጵያ ቴሌኮምና በሀገር ውስጥ የሞባይል አምራቾች መካከል ድርድር ቢካሄድም መግባባት ላይ ሲያደርስ መቅረቱን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። ህይወት ፈለቀ አዲሱን መመሪያ ተክባራዊ ለማድረግና ከጥቅም ውጪ የሆኑትን 4 ሚሊዮን ስልኮች እንዴት መተካት አለባቸው በሚለው ጉዳይ በኢትዮ ቴሌኮምና በሀገር ውስጥ ኢሞባይል አምራቾች መካከል ድርድር ቢካሄድም መግባባት ሳይደረስ መቅረቱን ሪፖርተር ጋር አዘግቧል። የእጅ ስልካቸው ከጥቅም ውጪ ለሆነባቸው ደንበኞች ተቀያሪ ስልኮች በሚሰጡበት ጊዜ የተቀያሪ ስልኮችን ወጪን ማን ይሸፍነው የሚለው ጉዳይ አለ መግባባት ላለ መደረሱ ዋንኛ ምክንያት መሆኑ ታውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም 55 በመቶ ወጪውን እንዲሸፍን አምራች ደግሞ ቀሪውን ወጪ እንዲሸፍኑ የሚል አማራጭ እንደቀረበ ጋዜጣው በዘገባው መልክቷል። ይሁንና በጉዳዩ ዙሪያ አሁንም ድረስ መግባባት ያልተደረሰ ሲሆን ደንበኞች ያዟቸው ስልኮች አይነት ግምቱ ሳይገባ በሌላ ተንቀሳቃሽ ስልኮች እንዲቀየሩ እንደሚደረግ ለመረዳት ተችሏል። በጉዳዩ ዙሪያ የሞባይል ባለቤቶች አማራጭ ያልቀረበላቸው ሲሆን አብዛኞቹ ከውጭ ገብተው አለ ተባሉት የእጅ ስልኮች ዘመናዊ ስልኮች መሆናቸው ይነገራል። አዲሱ የመንግስት 